আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে ক্লাসে তবে করছে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং লার্নিং অবজেক্ট রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস এবং রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্স নিয়ে এই ক্লাসে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিদিন বা প্রতিনিধিত্ব আমরা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রিমিয়াম সফটওয়্যার ফ্রিতে ব্যবহার করি এটা সম্ভব হচ্ছে হ্যাকারদের জন্য হ্যাকাররা প্রিমিয়াম সফটওয়্যারকে ক্যাক করার জন্য যে প্রসেস ফলো করে সেটি হচ্ছে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্যাল হ্যাকার বা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টরা মেলিয়ার ফাইল বা কম্পিউটারের ক্ষতিকর ফাইল অ্যানালাইসিস করার জন্য রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে থাকে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং দুইটা শব্দ একটা হচ্ছে রিভার্স এবং অন্যটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং রিভার্স মানে হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড বা ব্যাগ অর্থাৎ রিভার্স মানি ব্যাগ বা হচ্ছে বিপরীত বা উল্টা বা ফেরা ধরেন হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটি যাওয়ার জন্য ধানমন্ডি এক নম্বর রোড ব্যবহার করে বাসা থেকে আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে নেন ইউনিভার্সিটি ক্লাস শেষ করে ধানমন্ডি এক নম্বর রোড ব্যবহার করে আপনি বাসা ব্যাগ করলেন অর্থাৎ যে কাজটা আপনি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা যে প্রসেস ফলো করে করলেন সেই কাজটা উল্টাভাবে করলেন একই প্রসেস ফলো করে উল্টাভাবে করলেন অথবা ধরুন হচ্ছে আপনি জিরো থেকে গণনা শুরু করে একশো পর্যন্ত গণনা করলেন এখন আপনি একই প্রসেস ফলো করে সে কাজটা উল্টাভাবে করবেন অর্থাৎ আপনি হচ্ছে একশো থেকে গণনা শুরু করে জিরো পর্যন্ত আসবেন এটি হচ্ছে রেবাস তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং করত কি ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি বা তৈরি করা এটা হতে পারে কোনো যন্ত্র বা প্রোগ্রাম তৈরি করার প্রক্রিয়া তাহলে রেবাস ইঞ্জিনিয়ারিং কি এই প্রক্রিয়া কোনো তৈরি করা জিনিস বা প্রোগ্রামকে ব্যাংকে সেটি তৈরি করার প্রক্রিয়া অ্যানালাইসিস করে এটাকে আবার রিবিল করাকে বোঝায় রিভার্স ইঞ্জিন রিভার্স ইঞ্জিনের সংজ্ঞাটা হচ্ছে দ্য প্রসেস অফ ট্র্যাকিং এ পিস অফ সফটওয়্যার ওর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড অ্যানালাইজিং দ্য ইট ফাংশন অ্যান্ড ইনফরমেশন ফলো সো দ্যাট ইট ফাংশনালিটি অ্যান্ড বিহেভিয়ার ক্যান বি আন্ডারস্টুড মেলার ইজ কমনলি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইন সাইবার ডিফেন্স রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং অলসো কল ব্যাকওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওর ব্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বোঝার জন্য কার বিল করার প্রক্রিয়াকে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি কোনো কোম্পানি নতুন কার বিল করার জন্য প্রথমে সেই কারের ডিজাইন করে এবং ডিজাইন অনুযায়ী সেই ডিজাইনকে ফলো করে কারের পার্টস বাই পার্টস জোড়া দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গাড়ি বা কার বিল করে কোনো কারণে যদি সেই কারের মধ্যে প্রবলেম দেখা যায় বা কারটাকে সেই প্রবলেমটা ফেস করার জন্য অথবা সেই কারটাকে কীভাবে বানানো হয়েছে সেই স্ট্রাকচার বা সেই ডিজাইন বা সেই প্রসেসটা জানার জন্য অ্যানালাইসিস করার জন্য কারের পার্টস বাই পার্টস কুলে সেটিকে ওজন মতো অ্যানালাইসিস করে বা সেটিকে ফেস করে আবার সেটিকে রিবিল করা হয় এটাই হচ্ছে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ধরুন হচ্ছে আপনি আপনার একটা মোটরসাইকেল আছে কোনো কারণে মোটরসাইকেলের মধ্যে একটা প্রবলেম দেখা দিল এখন আপনি কি করলেন সেটা হচ্ছে গ্যারেজে নিয়ে গেলেন এবং সেই গ্যারেজের যে মেকানিক আছে সে কি করবে সে আপনার মোটরসাইকেলের যে পার্টগুলো আছে সেই পার্টগুলোকে পার্ট বাই পার্ট বলে আলাদা করে ফেলবে অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় নিয়ে আসবে যখন সে কার্ডটাকে পার্ট বাই পার্ট জোড়া লাগানোর জন্য পার্টগুলোকে একসাথে করা হয়েছিল সেই প্রথম অবস্থায় নিয়ে আসবে এটা হচ্ছে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং আশা করি বুঝতে পারতেছেন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং কি যে প্রক্রিয়ায় কোনো একটা কাজ করা হয় সেই প্রক্রিয়াকে ফলো করে উল্টা কাজটা করা হয় রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড কোনো কিছু সম্বন্ধে গভীর ভাবে জানতে বা গবেষণার ক্ষেত্রে রিভার্স ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় সাধারণত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিস্টেম বায়োলজিতে রিভার্স ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় সফটওয়্যার রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা এস আর কি সফটওয়্যার রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ দ্য প্র্যাকটিস অফ অ্যানালাইজিং এ সফটওয়্যার সিস্টেম এদার ইন হোল ওর ইন পার্ট টু স্টার্ট ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ইনফরমেশন রিভার্স সফটওয়্যার রিভার্স ইঞ্জিন বোঝার জন্য এই ডায়াগ্রামটা ভালো করে ফলো করুন আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার বা অ্যাপ ব্যবহার করি সফটওয়্যারগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সি সি প্লাস প্লাস জাবা পাইথন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি করা হয় একটি সফটওয়্যার অনেকগুলো ফাংশন এবং কোডের সমন্বয়ে কাজ করে একজন প্রোগ্রামার সফটওয়্যারের কোডিং করার পর কম্পিলেশন প্রসেসের মাধ্যমে কম্পিলেশন প্রসেসের মাধ্যমে সুস কোডকে বাইনারি কোড মেশিন কোড বা এক্সি ফাইলে কনভার্ট করে কম্পিলেশন প্রসেসের মাধ্যমে প্রথমে সুস কোডকে এসএমএল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা হয় তারপর হচ্ছে তাকে বাইনারি কোড বা এক্সি ফাইল 
বা মেশিন কোটে কনভার্ট করা হয় কারণ কম্পিউটার শুধুমাত্র মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা বাইনারি কোড বোঝে একবার কোন সোর্স কোডকে বাইনারি কোডে কনভার্ট করলে সেটা থেকে আর সোর্স কোড বের করা যায় না তবে সোর্স কোডকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে বা অ্যাসেম্বলি কোডে কনভার্ট করা যায় আর এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে থাকে সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের ফাংশন এবং ইনস্ট্রাকশন যে টুলসের মাধ্যমে সফটওয়্যারের কোডকে বা মেশিন কোডকে বা বাইনারি কোডকে অ্যাসেম্বলি কোডে কনভার্ট করা হয় সেই সফটওয়্যার বা টুলকে ডিবাকিং টুল বলা হয় এটা হচ্ছে সফটওয়্যার রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা এসআরই আশা করি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা সফটওয়্যার রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং কি বুঝতে পারছেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর উদ্দেশ্যটা কি কোন প্রোগ্রামের বাক স্টিচ করার জন্য ডিজাইন রিকভারি করার জন্য ইনফরমেশন কালেকশন করার জন্য ডিটেক্ট সাইট ইফেক্ট করার জন্য ফেলার অ্যানালাইসিস করার জন্য পার্ট রিপেয়ার করার জন্য বা মেলার মিলিটারি স্পামিং করার জন্য পার্ট ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য বা পেইড এফ ফ্রিতে ব্যবহার করার জন্য রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করা হয় রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং সাইবার সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার ব্যবহার আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে অ্যান্টিভাইসগুলো ব্যবহার করি এই অ্যান্টিভাইসগুলো কীভাবে কাজ করে কখনো কি ভেবে দেখেছেন আমরা যখন আমাদের সিস্টেমে অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করি ইনস্টল করার পর যখন কোনো ফাইল বা কোনো কিছু স্ক্রিন করি তখন অ্যান্টিভাইরাসগুলোকে সে ফাইলের সুস্কুটকে রিভার্স করে রিড করে যদি কোনো ধরনের মেলেশিয়াস প্রোগ্রাম বা মেলেশিয়ার কোড পায় তখন সেটাকে মেলিয়ার হিসাবে ডিটেক্ট করে এছাড়া সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট বা স্পেশালিস্ট মেলেশিয়াস বা মেলের ইঞ্জিনিয়ারিং মেলেশি মেলেয়ার অ্যানালিসিস করার জন্য রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে থাকে আমরা অনেক সময় পেইড সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য লাইসেন্স কি বা সিরিয়াল কি ব্যবহার করি যখন কোনো পেইড সফটওয়্যার আমরা অ্যাক্টিভ করতে চাই তখন ওই সফটওয়্যার অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স কি বা সিরিয়াল কি ব্যবহার করতে হয় তাহলে অনেক সময় দেখবেন ক্যাক সফটওয়্যার ইনস্টল করার সময় কিন্তু লাইসেন্স কি ব্যবহার করতে হয় তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে মেইন সফটওয়্যার বা অরিজিনাল সফটওয়্যার সাথে তো কোম্পানি লাইসেন্স কি দিয়ে দিচ্ছে তাহলে ক্র্যাকিং সফটওয়্যারের সাথে লাইসেন্স কি কীভাবে আসলো ক্র্যাকারা কীভাবে সেই লাইসেন্স কিটা জানলো ঠিক আছে তার জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে সফটওয়্যারের লাইসেন্স কি বা সিরিয়াল কি কীভাবে কাজ করে যখন কোনো পেই সফটওয়্যার আপনি হচ্ছে ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করতে যাবেন তখন ওই কোম্পানি আপনাকে লাইসেন্স কি বা সিরিয়াল কি প্রোভাইড করবে আপনি যখন এটাকে অ্যাক্টিভ করবেন তখন হচ্ছে লাইসেন্স কি দেওয়ার জন্য এরকম একটা ফর্ম আসবে সেই ফর্মে আমরা লাইসেন্স কি সঠিক লাইসেন্স কি দিলে সেটাকে আমাকে সাকসেস বলে আমরা যদি ভুল লাইসেন্স কি দেই তখন আমাকে এরের মশ শুরু করে তাহলে এখানে আর একটা প্রশ্ন হতে পারে সফটওয়্যার কীভাবে বুঝলো যে কোনটা সঠিক কি এবং কোনটা ভুল কি কারণ হচ্ছে সফটওয়্যারের ডাটাবেজের মধ্যেই হচ্ছে সঠিক লাইসেন্স কিটা দেওয়ার থাকে যখন আমরা লাইসেন্স কিটা সঠিক লাইসেন্স কিটা দিই তখন ডাটাবেজের সাথে ওই লাইসেন্স কিটা ম্যাচ করে এর জন্য সাকসেস কি সাকসেস কি বলে বা সাকসেস ম্যাচ শুরু করে আর যখন আমরা ভুল কি দেই তখন সেটাকে ভুল বা এরার মেসেজ শুরু করে আর এই ব্যাপারটাকে হ্যাকাররা বা ক্যাকাররা ব্যবহার ব্যবহার করে সফটওয়্যারের কেক বাসন ক্রিয়েট করে থাকে ওয়ার্জিয়াল সফটওয়্যারকে ডিবাগিং টুল দিয়ে ডিবাগ করে এস এম ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে তারপর ভুল সিরিয়াল কি দিলে বা ভুল কি দিলে কোন পয়েন্টে এরার মেসেজ শুরু করে সেটা খুঁজে বের করে তারপর সেটিকে জাম করে নিজের দেওয়া একটি অরিজিনাল কি বা পুরাতন কিকে বাইপাস করে একটা নতুন এক্সি ফাইল বা ক্যাক অ্যাপ তৈরি করে অথবা অনেক সময় দেখবেন পেইড সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করার পর একটি করার জন্য আমাদের পেমেন্ট ইনফরমেশান দিতে হয় ক্যাকারা এই পেমেন্ট চাওয়ার যে কোডগুলো আছে বা যে ফাংশন আছে আছে সেটাকে খুঁজে বের করে সেই কোডগুলোকে রিমুভ করে দেয় তারপর নতুন একটা এক্সি ফাইল বা ক্যাক অ্যাপ তৈরি করে আর এভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের পেইড অ্যাপের ফ্রি বাসন ব্যবহার করি রিভার্স ইঞ্জিন ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের টুল ইউজ করতে হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে আইডিয়া প্রো রিভার্স ইঞ্জিন যারা করে বা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের কাছে এটা খুব জনপ্রিয় একটা টুলস এর পরের টুল হচ্ছে সিএফএফ এক্সপার্ট এটাও জনপ্রিয় টুলস তারপর হচ্ছে জিহাইটা জিহাইটা দু সালে রিলিজ করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ওপেন সোর্স এবং ফ্রি আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি এন এস এ এই টুল ডেভেলপ করেছে এছাড়া আর একটা টুল আছে ওলি ডিভিজি এটা সম্পূর্ণ ওপেন সোর্স 
তবে এই টুলসের শুধুমাত্র উইন্ডোজ সাপোর্ট অপারেটিং সিস্টেম সাপোর্ট করে রিভার্স সিজি করার জন্য আর বেশ কিছু টুলস আছে যেমন অ্যান্ড্রয়েড এর জন্য এপিকে টুল ইউজ করা হয় রিভার্স সিজি করতে গেলে আপনাকে প্রোগ্রামিং জানতে হবে বিশেষ করে এসএমএ ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে অ্যালগরিদম এনক্রিপশন ইত্যাদি সম্বন্ধে আপনাকে ধারণা থাকতে হবে আপনি যদি রিভার্স সিজি শিখতে চান তাহলে দুটো ওয়েবসাইটে লিংক দেওয়া আছে এই দুটো ওয়েবসাইট থেকে আপনি রিভার্স সিজি শিখতে পারবেন এই হচ্ছে আজকের ক্লাস সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ